Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. Sumaraj vlog in Ireland. Kya amna chhun chhabe? Aasha kuchhi chhabe. Onik bhalo achi. And Alhamdulillah, ami onik bhalo achi. So, watch ke share kuchhi apne deshate ekta informative vlog. Our vlog shuru kora gil bolni nici. Jara amar channel ek kono subscribe kora ni subscribe kulo bol banana hai. Boom, like, share, comment kore channel pe na onke kya mon lagto. So, watch ke vlog ta hotshe most asked question. Um, so. আমাকে যখন কেউ কোয়েশ্চেন করে বা কমেন্টে কিছু জানতে চায় তখন দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের কোয়েশ্চেন থাকে বাট সারমর্মটা সব কমেন্টের একই থাকে তো আমি চেষ্টা করি যেহেতু আমি অনেক বেশি ব্যস্ত সব কমেন্টগুলো সারমর্মটাই আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে বা সেটারই অ্যান্সার দিতে তো আজকে যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এরকমই একটা টপিক আর এটা হচ্ছে যে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় আয়ারল্যান্ডে আসা কেন উচিত হবে বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে না গিয়ে আয়ারল্যান্ডে কেন যাব এটা নিয়ে যারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকেন তাদের জন্য আজকে হচ্ছে গিয়ে আমার এই ভিডিওটা এবং এই যেই কথাগুলো আমি আসলে বলবো এটা সর্বজনীন সবার জন্য এই দ্বারা আপনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আয়ারল্যান্ডে আসেন অথবা ইউরোপের অন্যান্য কান্ট্রি থেকে আসেন অথবা ওয়ার্ল্ড পারমিটে আয়ারল্যান্ডে আসেন তো আয়ারল্যান্ডে আপনি আপনার জীবনযাত্রা শুরু করার আগে এই ভিডিওটা বলতে পারেন যে ব্যাক দেখতে পারেন বা এরকম কিছু ইনফরমেশন আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব প্রত্যেকটা দেশেরই আসলে প্রজ অ্যান্ড কনস আছে ইতিবাচক নেতিবাচক দিক থাকে তো আয়ারল্যান্ডেও তেমন আছে তবে আমি বলবো যে তুলনামূলক যদি আপনি অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রির সাথে তুলনা করেন সবচেয়ে বড় বেনিফিট আয়ারল্যান্ডে আসলে যেটা পাবেন বা মানুষ যে কারণে আয়ারল্যান্ড চুজ করে সেটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড একটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি এবং মাল্টি কালচারাল কান্ট্রি সো আয়ারল্যান্ড হচ্ছে এমন একটা দেশ যেখানে নিজস্ব ভাষা আইরিশ থাকা সত্ত্বেও তাদের ইংরেজি ভাষার প্রচলন সবচেয়ে বেশি এবং সব জায়গাতে ইংরেজি ভাষার প্রচলনটা হয় আইরিশ বা গেইলিক ভাষা মূলত সেটাকে বলে আইরিশ ভাষায় তো সেটার প্রচলন হয় বা আইরিশ ভাষায় কথা বলে খুবই মানে একেবারে গ্রাম সাইডে পাহাড়ি অঞ্চলে যারা থাকে ফার্মার্সরা মূলত তারা হয়তো এটার প্রচলন করে তাও আমি কখনো নিজে শুনিনি কাউকে কথা বলতে বাট এমনিতে অফিস আদালত এখানকার যত জায়গা আছে কর্মক্ষেত্রে স্কুল কলেজে ইংরেজি ভাষা হচ্ছে প্রথম ব্যবহৃত করা হয় এখানে বাচ্চাদের স্কুলে একটা আইরিশ সাবজেক্ট শেখানো হয় বাট এটা খুব কঠিন যে এরকম না স্কুল থেকে এমনভাবে ওদের শেখানো হয় যে বাচ্চারা অটোমেটিক্যালি ওটা শিখে যায় এটার জন্য আপনাকেও এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে এরকমটা না যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসতে চান তাদের জন্যও আইরিশ ভাষার কোনো জোর নেই তারা ইংরেজিতেই নিজেদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েশন কোর্স হোক ডিপ্লোমা কোর্স হোক পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হোক পিএইচডি হোক করতে পারেন এটাতে কোনো প্রবলেম নেই আয়ারল্যান্ড অনেক সুন্দর একটা কান্ট্রি অসম্ভব সুন্দর একটা কান্ট্রি বাট এটা সবচেয়ে বড় খারাপ দিক হচ্ছে যে আয়ারল্যান্ডের বেশিরভাগ সময়ে ঝড় বৃষ্টি এবং ঠান্ডা থাকে আয়ারল্যান্ডে মাত্র তিন মাস বলা যায় মূলত সামার সামারটা থাকে জুন জুলাই অগাস্ট এই তিনটা মাস হচ্ছে কি রোদ থাকে আয়ারল্যান্ড খুবই দেখতে সুন্দর লাগে এমনিতেও আয়ারল্যান্ডে ক্রাইম রেটস ভ্যারি লো এবং গ্রেট কোয়ালিটি অফ লাইফ আয়ারল্যান্ডের পড়াশোনার সিস্টেম এডুকেশন সিস্টেম যেটা সেটা অনেক ভালো আয়ারল্যান্ডের মোটামুটি টপ ইউনিভার্সিটিগুলো ওয়ার্ল্ডের টপ ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংয়ে আছে সো এখান থেকে পড়াশোনা করলে আপনি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় গিয়ে ইজিলি জব করতে পারবেন ফার্স্টেও আয়ারল্যান্ডে এই মুহূর্তে হাউজিং ক্রাইসিস চলছে এটা নিয়ে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে আপু বাসা কীভাবে খুঁজবো সিট কীভাবে খুঁজবো আসলে এভাবে বাসা খোঁজা যায় না কেউ আপনাকে বাসা খোঁজা নিয়ে হেল্প করতে পারবে না কারণ নিজেরাই মানুষ এখন হেল্পলেস ইভেন তো আইরিশরাই এখন এমন হয়েছে যে রাস্তার মধ্যে তাবু টানিয়ে টেন্ট করে পোর্টেবল যে টেন্টগুলো আছে সেগুলো রেখে সেগুলোর মধ্যে ঘুমাচ্ছে এরকম অনেক মানুষ রাস্তাঘাটে এখন ডাবলিন সিটিতে দেখা যায় বা যে কোনো সব সিটির একই অবস্থা অ্যাকচুয়ালি তো যেই সেই কারণে আসলে বাসা ভাড়া এখন অনেক বেশি কিন্তু সেই সাথে এখন অনেক বাসা বানানোর প্রজেক্টও গভর্নমেন্ট হাতে নিয়েছে অনেক বাসা হচ্ছে যার কারণে হাউজিং ক্রাইসিসটা হয়তো কিছুটা কমে আসবে কয়েক বছরের মাঝে এখন যারা কষ্ট করছে তাদের কষ্টটা হয়তো কয়েক বছরে একটু কমে যাবে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখন সেটা হচ্ছে ইউকেতে যেহেতু ব্রেক্সিট হয়ে গেছে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাহিরে চলে গেছে আয়ারল্যান্ডের সাথে কিন্তু ইউকের একটা ভালো ডিল আছে যেহেতু নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ইউকের পার্ট এবং আয়ারল্যান্ড হচ্ছে সবচেয়ে কাছের কান্ট্রি ইউকের সো ইউকের সাথে আয়ারল্যান্ডের অনেকগুলো ডিল আছে যেগুলোর কারণে অনেক বেনিফিটস আইরিশ সিটিজেনরা পাবে যেমন ইউকেতে কাজ করা ইউকেতে যাওয়া 
এবং সিটিএ কমন ট্রাভেল এরিয়া বিটুইন ইউ ক্যান রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড আগের মতোই আছে সো যে হার্ড বর্ডার আছে সেটার সেটা কিন্তু আয়ারল্যান্ডের সাথে ইউকের না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা আইরিশ সিটিজেন তারা কিন্তু ইউকেতে গিয়ে অনেক বেনিফিটসই তারা নিতে পারবে এবং তারা যেতে পারবে ওখানে থাকতে পারবে স্যাটেল হতে পারবে অবশ্যই সেটার জন্য আপনাকে আইরিশ পাসপোর্ট নিতে হবে আয়ারল্যান্ডে আরেকটা বেটার ব্যাপার হচ্ছে যে আয়ারল্যান্ডে পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য অনেক বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় না যেমন সুইজারল্যান্ড তারপর অস্ট্রেলিয়া এগুলোতে প্রায় দশ বছরের মতো আপনার ওয়েট করতে হবে সিটিজেনশিপ পাওয়ার জন্য মানে আপনার পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য সেই জায়গাতে মাত্র পাঁচ বছরই কিন্তু আয়ারল্যান্ডে আপনি সিটিজেনশিপ পেয়ে যাচ্ছেন ইভেন যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আয়ারল্যান্ডে আসবেন তারাও কিন্তু এই বেনিফিটটা পাবেন আপনারা আপনাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট করতে যারা আসতেছেন তারা তাদের গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর এখানে মাস্টার্সের জন্য ভর্তি হয়ে যাবেন এবং মাস্টার্সের পর কিন্তু আপনারা আপনাদের পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারবেন কারণ যখনই আপনারা জব পাবেন তখনই আপনারা স্ট্যাম্প ফোরে চলে যাবেন আর আপনারা যখন জব খুঁজতে থাকবেন সেই সময়টাও কিন্তু আপনাদের পাসপোর্টের যে ন্যাচারালাইজেশন আছে সেটার মধ্যে কাউন্ট হবে আয়ারল্যান্ডে অনেক ধরনের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পেমেন্টস আছে এখন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পেমেন্টস মানে যে আপনি আসার সাথে সাথে আপনাকে দিয়ে দিবে এরকম না এখানে এসে আপনাকে পিপিএস বানাতে হবে কাজ করতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজের বেতন দেখাতে হয় এক একটা আর এক এক রকম রুলস এবং রেগুলেশন এটা আপনি এখানে আসার পর সেগুলো জানতে পারবেন তবে যে যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পেমেন্টসগুলো আর আছে সেগুলো হচ্ছে ডিসেবিলিটি অ্যান্ড ইলনেস কেয়ার আর আপনি যদি কোনো ডিসেবল পার্সনের যত্ন নিয়ে থাকেন তখন সেটাকে কেয়ার আর বলে আনএমপ্লয়মেন্ট পিপল যারা কাজ ছিল কাজ কোনো কারণে চলে গেছে ওল্ডার অ্যান্ড রিটায়ার্ড পিপল ফ্যামিলি অ্যান্ড চিলড্রেন বাচ্চাদের যে একটা উইকলি একটা পেমেন্ট দেওয়া হয় এটা আয়ারল্যান্ডের সব বাচ্চারা পায় ডেথ রিলেটেড বেনিফিটস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পেমেন্টস যেগুলো কি না ওয়ার্ক রিলেটেড ফার্মিং অ্যান্ড ফিশিং ব্যাক টু এডুকেশন এক্সট্রা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস সাপ্লিমেন্টারি ওয়েলফেয়ার স্কিমস এই ধরনের নানান ধরনের স্কিমস এবং বেনিফিটস আছে যেগুলো আপনি আয়ারল্যান্ডে আসার পর আপনার যেটা প্রয়োজন বা আপনার লাইফস্টাইলের সাথে যেই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিমটা যায় সেটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে এক একটা টাইম ফ্রেম এক এক রকম প্রসেসিং টাইম এক এক রকম আপনাকে দিবে কি দিবে না সেটা ডিপেন্ড করে আপনার সারকম চান্সেসের উপর আয়ারল্যান্ডে স্কুল ফ্রি কিনা এটা অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন সো আয়ারল্যান্ডে হচ্ছে প্রি স্কুল এডুকেশন এবং প্রাইমারি এডুকেশন যেটা আছে সেটা ফ্রি প্রি স্কুল হচ্ছে দুই বছর ইসিসি স্কিমের আন্ডারে সব বাচ্চারাই ফ্রি এডুকেশন পাবে এবং তারপর যে প্রাইমারি এডুকেশনটা আছে প্রাইমারি স্কুলের এডুকেশন সেটাও বাচ্চাদের জন্য ফ্রি তো তারপরের যে খরচ আছে সেটা আসলে খুবই কম বা প্রাইমারি স্কুলও কিছু কিছু স্কুল আছে যেগুলোতে খরচ খুবই কম মানে ধরেও না ধরার মতো আর সে ছাড়া প্রাইভেট স্কুল আছে যারা অনেক পাত্তিওয়ালা তারা হচ্ছে গিয়ে তাদের বাচ্চাকে তাদের প্রাইভেট স্কুলে পড়াতে পারে বাট রাদার দেন আমাদের মতো আম জনতা যারা আছে তারা সবাই গভর্নমেন্ট স্কুল যেগুলো আছে সেগুলোতেই দেয় এবং কোয়ালিটির মধ্যে আসলে তেমন বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই প্রাইভেট এবং পাবলিক স্কুলের মধ্যে সে ছাড়া আয়ারল্যান্ড কিন্তু ইউএস টু মানে দুই সালের ইউএস নিউজ র্যাঙ্কিংয়ে আয়ারল্যান্ড টপ টোয়েন্টি বেস্ট কান্ট্রিজ ফর এডুকেশনের মধ্যে অন্যতম ছিল সো বুঝতেই পারছেন আয়ারল্যান্ডের এডুকেশন সিস্টেম অনেক ভালো রিসার্চ এবং ওয়ার্ক লাইফের ব্যাপারে যদি আমি বলি তাহলে আয়ারল্যান্ডে অনেক অনেক বেশি সোর্সেস আছে রিসার্চের জন্য অনেক পিএইচডি স্টুডেন্টরা এখন আয়ারল্যান্ডে আসছে অন্যান্য দেশ থেকে এবং তাদের সবারই একটাই কথা যে আয়ারল্যান্ড আসলে রিসার্চের জন্য অনেক ভালো একটা জায়গা এবং আয়ারল্যান্ড ইউরোপের এমন একটা দেশ যেই দেশের সাথে আসলে ইউরোপের অন্যান্য সব দেশের সাথে একটা গুড রিলেশন আছে যার কারণে আপনি যে কোনো ইউ কান্ট্রিতে একবার সিটিজেন হয়ে যাওয়ার পর আইরিশ সিটিজেন হয়ে যাওয়ার পর ট্রাভেল করতে পারবেন থাকতে পারবেন আপনি চাইলে পরবর্তীতে আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে পারবেন আয়ারল্যান্ডের সোশ্যাল হাউজিং এবং হাউজিং রেন্ট এর রেন্ট রিলেটেড অনেক হেল্প আসলে এখানে আছে যেমন হ্যাপ আছে যেটা হাউজিং রেন্টে আপনাকে হেল্প করবে সেই সাথে সোশ্যাল হাউজিং আছে যেখানে আপনাকে একটা বাড়ি দিয়ে দেওয়া হয় এবং আপনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনি সেই বাড়িটাকে নিজের বাড়ির মতো ইউজ করতে পারবেন সো বেসিকলি সোশ্যাল হাউজিং তাদেরই দেওয়া হয় যারা কিনা আনএবেল টু অ্যাফোর্ড হাউজিং ফ্রম দেয়ার ওন রিসোর্সেস এবং সেই সাথে হ্যাপ যেটা আছে রেন্ট হেল্প সেটাও তাদের করা হয় যারা কিনা রেন্ট নিয়ে খুব বেশি হিমশিম খাচ্ছে যেটা কিনা আয়ারল্যান্ড এখন প্রিটি অবভিয়াস এবং খুবই কমন আয়ারল্যান্ডে এখন প্রচুর পরিমাণে মানে রেন্টের প্রবলেম হচ্ছে ভাড়া অনেক বেশি সো মানুষের ইনকামের যে দেখা যাচ্ছে ইনকামের সমান সমান ভাড়া মানুষকে দিতে হচ্ছে যেটার কারণে তার
যার কারণে আয়ারল্যান্ডে আসলে গভর্নমেন্টও ওই জিনিসটার সাথে কোপ আপ করতে টাইম লাগছে আমার মনে হয় আইডিস এমনি তো একটু লেজি সব কিছুতে সো গভর্নমেন্টও একটু লেজিনেস দেখাচ্ছে বাট আই থিঙ্ক ওভারঅল যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে ডেফিনেটলি আয়ারল্যান্ড অন্যান্য দেশের অন্যান্য ইউরোপের তুলনায় আয়ারল্যান্ডে যদি আপনি আসেন এটা আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল হবে ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক বড় একটা ব্যাপার অন্য একটা দেশে গিয়ে এই অ্যাডাল্ট বয়সে কারোর জন্যই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা ইজি হয় না বাচ্চাদের কথা বাদ দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনি আয়ারল্যান্ডে আসলে আপনি ইংরেজিতেই কথা বলতে পারবেন আমরা বাঙালিরা অ্যাটলিস্ট হাই হ্যালো বলে কাজ চালাতে পারে অনেকে সো খুব হাই লেভেলের ইংলিশ যদি আপনার নাও জানা থাকে আপনি আয়ারল্যান্ডে সারভাইভ করতে পারবেন সো ইট ওয়ান্ট বি আ প্রবলেম ফর ইউ সেই সাথে আয়ারল্যান্ডে সিঙ্গেল মাদারদের অনেক বেনিফিটস আছে সিঙ্গেল মাদারদের ওয়ান প্যারেন্ট বেনিফিট একটা সিস্টেম আছে যেটা কিনা আপনাকে আয়ারল্যান্ড আসতে হবে থাকতে হবে এবং সেই প্রমাণগুলো দিতে হবে যে হ্যাঁ আপনি হয় ডিভোর্স হয় সেপারেটেড বা আপনি আপনার বাচ্চাকে একা এক একদমই একা দেখাশোনা করছেন অন্য কেউ আপনাকে নিয়ে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করার জন্য তখন ওয়ান প্যারেন্ট বেনিফিট নামে একটা স্কিম আছে সেই স্কিমে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার কিছু টেস্ট করা হবে ইনকাম কিছু ঝাবি ঝাবি আছে যেগুলো চেক করে বেসিকলি ওরা সো এগুলোর খোঁজ খবর আপনারা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার যে অফিসগুলো থাকে প্রত্যেকটা কাউন্টিতে প্রত্যেকটা জায়গাতেই একটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিস আছে সেখানে গেলে আপনার পুরো অবস্থা যদি তাদেরকে বলেন তারা খুব সুন্দরভাবে আপনাকে কি কি অপশন আপনার কাছে আছে আপনাকে দিয়ে দিবে সো এটার জন্য আসলে খুব বেশি ঘাটাঘাটি বা খুব বেশি মানে আপনাকে জানতে হবে খুঁজতে হবে এরকমটা কিন্তু না আয়ারল্যান্ডের রেসিজমের সংখ্যা খুবই কম রেসিস তো থাকবেই আসলে সবাই তো আর একরকম না সবাইকে এক দাঁড়ি পাল্লায় মাপলেও এটা আমাদের জন্য ভুল হবে বাট আয়ারল্যান্ডে কিন্তু টোটাল পপুলেশনের মধ্যে প্রথম তো অবশ্যই আইরিশ তারপর হচ্ছে পোলিশ অনেক বেশি পোলিশ আছে ইউরোপিয়ান অন্যান্য দেশের মানুষ অনেকজন আছে অনেক সংখ্যক চাইনিজরা এখানে থাকে এশিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকে যেমন চায়না ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ এই সব জায়গার মানুষগুলো এখন অনেক আয়ারল্যান্ডে আছে তো সেই সব ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আয়ারল্যান্ডের রেসিজম আমি খুবই কম দেখেছি এক দুইটা পেয়েছি সেটা ধরেও না ধরার মতোই আসলে বা কিছু তো কনস থাকবেই যেগুলো আমাদেরকে একটু দেখেও না দেখার মতো করতে হবে বাট মেজর কোনো ঘটনা রেসিজমের কারণে আজ পর্যন্ত আমি শুনিনি বা হয়নি আয়ারল্যান্ডে সেই সাথে মেয়েরা হেজা পরে নেকা পরে কাজ করতে পারে এখানে ইসলামিক এডুকেশন সিস্টেম আছে যেখানে সম্পূর্ণ মানে ইসলামিক এডুকেশন যেটা কোরআনে হাফেজ যেভাবে আমাদের যেই সিস্টেমে হয় আর সেটার প্রসেস এখানে আছে ইসলামিক স্কুল আছে কিন্তু একটাই প্রবলেম যে এটার জন্য ডাবলিনে থাকতে হবে আর ডাবলিনটা একটু এক্সপেন্সিভ অনেকে সেই জন্য ডাবলিনে থাকতে পারে না বাট এমনিতে অন্যান্য কাউন্টিগুলোতেও মসজিদে বাচ্চাদেরকে আরবি শেখানো হয় পড়ানো হয় মসজিদ আছে সবাই নামাজ পড়ে অনেক বড় একটা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার আছে ডাবলিনে খুবই সুন্দর সেই জায়গাটা দেখতে সো অনেক মুসলিমস আয়ারল্যান্ডে আছে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে মুসলিমস আয়ারল্যান্ডে আছে সো আমি কখনোই দেখিনি এখানে ইসলামিক কোনো প্রবলেম হতে বা রেসিজম হতে সেই সাথে হালাল খাবারও সব জায়গায় পাওয়া যায় হালাল মিট মানে খাবার বলতে বাহিরে ফাস্ট ফুডগুলো হয়তো অত বেশি অ্যাভেলেবেল না বাট মোটামুটি হালাল মিট আপনি গ্রোসারি কেনার জন্য হালাল শপ অনেক পাবেন আয়ারল্যান্ডে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে বাংলাদেশি কমিউনিটি কোথায় পড়ো বাংলাদেশি কমিউনিটি বেসড করে কি আয়ারল্যান্ডে আসা ঠিক হবে কিনা তো আমি বলবো যে আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটি বেসড করে আসার মানে আসলে ই আমি দিব না সহমত আমি পোষণ করব না এটার সাথে এটার কারণ হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটি অত বেশি বড় না আর কমিউনিটি যতটুকু না বড় তার চেয়ে বেশি দলাদলি অনেক বেশি তো যখন হয়তো বা মানুষ অনেক বেশি বেড়ে যাবে তখন হয়তো বা এত বেশি প্রবলেম থাকবে না এগুলো নিয়ে বাট আই গেস যে যারা বাঙালিরা অন্যান্য দেশে থাকেন সবাই আই গেস এটার সাথে একটু পরিচিত যে এখানে এগুলো নিয়ে একটু ঝামেলার দেশের বাইরে সব জায়গাতেই হয় আর সবচেয়ে বেশি বাঙালি হচ্ছে ডাবলিনে থাকে তারপর হচ্ছে কিলকেনিতে লিমরিকে ওই সব জায়গাতে অনেক বাঙালিরা আছে যেখানে আপনি গিয়ে থাকতে পারবেন যদি কমিউনিটি বেস্ট করে কোথাও আপনার লাইফস্টাইল আপনি স্টার্ট করতে চান সব কিছু মিলে আমি বলবো যে আয়ারল্যান্ডে আসেন আয়ারল্যান্ডের এখানকার লাইফস্টাইল অনেক ভালো এখানে একটাই প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি দুইটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে হাউজিং ক্রাইসিস এবং আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এখানে হেলথ কেয়ার সেক্টরটায় একটু প্রবলেম আছে কারণ যত না মানুষ তার চেয়ে কম ফ্যাসিলিটি আসলে হেলথ কেয়ার থেকে পাওয়া যায় মানে কোথাও যদি আপনি অসুস্থ হন তাহলে অনেক লম্বা বছরের পর বছর আপনাকে ওয়েটিং লিস্টে ফেলে রাখবে সো এই দুইটা প্রবলেম যদি সলভ হয়ে যায় তাহলে আয়ারল্যান্ড উড বি এ গ্রেট প্লেস টু লিভ এখানে এডুকেশন সিস্টেম অনেক ভালো নির দ্বিধায় পড়াশোনা করার জন্য আয়ারল্যান্ডে আসতে পারেন এবং সিটিজেনশিপও পেতে খুব বেশি সময়